大家好，欢迎你们再次与我们相聚在读书有道，一同在文字中跋涉，探索生活的深邃奥秘，感悟人生的广阔与丰厚，同时分享知识与智慧的无垠高度。今日，我们将共同探讨一个令人心驰神往的主题开悟：众多人类历史上的杰出作品。并非凭空而来，或仅仅是手艺的展现，更多的是来自于创作者内心深处的启示和感动。当内心河流涌动，激情四溢，我们的心灵就仿佛是那正盛开的花蕾。这就是我们所说的心流状态。我们所生活的这个三维世界，时间似乎是一种无法打破的界限。但如果我们放下思绪，深入每一个当下，你会发现，在时间的缝隙中，有一种强大的能量正在我们心灵的深处涌动。这种神奇的状态，被许多修行者视为终极目标。无论是佛家的空无，还是道家所追求的无我境界，都是对这种深入心流的描述。禅宗更是经常强调空性。极为放空的状态，那时高维能量自然而然地流入我们的身心。古希腊哲人称此为狂喜，一个身心完全投入的顶峰体验。那些令人赞叹的艺术家，如毕加索，他说他的画并非是他自己完成的，而是有一股比自己更为强大的能量推着他前进。当我们处于这种超越时空，只有此刻存在的境地时，我们会发现，一切伟大的创作和发明，都来自于这种与世界同在的感受。这种心流状态，并不是某些特殊天赋的人才能够体验的。事实上，每一个人都有机会进入这种境界。当我们全心全意的享受美食，与朋友畅聊，欣赏自然美景。或是与某个特殊的人产生深厚的连接时，我们其实已经接近了心流。进入心流并不难，关键是如何激发出你内心深处的那股澎湃力量。一是要发现自己真正热爱的事情，二是要找到一个能激发你的外部因素，例如一个人、一个目标或一个情景。我们之所以很少体验到心流。是因为我们生活在一个瞬息万变、快节奏的社会，大部分人都淹没在琐碎的事物中。我们需要跳出这种生活，用心感受，用心生活。只有这样，我们才能真正融入到心流之中。心流似乎是一种遥不可及的奢侈品，但真正的奢侈是，当你走向心流的时候。他也会向你走来。要踏入这个境界，首要任务是找到那件能让你的心沸腾的事，那件你热爱、擅长且愿意全身心投入的事。每个人都是一盏灯，只等待那一道火花点亮整个宇宙。这并不要求你有何高大上的身份。每个人，每一个普通人。都有可能成为那个火种的携带者，而那把能打开心流之门的钥匙，是爱，是对自己、对他人、对世界的深沉之爱。最后，我想用三句话与大家共勉：倾听自己内心的声音，沉浸于每一时刻，做一个有趣的人，与其他有趣的灵魂产生连接。只要你相信。你和这个世界都是无尽的美好。感谢每一个和我们一同走过的时刻。如果你喜欢今天的分享，请点赞、订阅，并与更多的朋友分享我们的频道。期待我们的下一次相遇。